Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le mardi 9 novembre, il est 9h32 du matin Je suis euh, levé depuis 8h30, quelque chose comme ça Et je me suis couché aux alentours d'une heure, ça va je suis pas... Je suis pas réussi à bosser plus sur Gostanas hier soir, j'étais euh, trop fatigué Mais de toute façon j'avais suffisamment avancé pour terminer euh, de toute façon le montage aujourd'hui Et là euh, du coup euh, au petit réveil, euh, le paysagiste qui est venu, qui dépose un deuxième camion de pierre Donc il est en train de les déposer du coup dans le terrain en face et euh, il vient de faire un petit peu d'enquête de, parce qu'en fait on a la citerne de gaz, qui est, de gaz qui est toujours là Et du coup on a le tuyau de gaz de la citerne qui va dans la maison Donc il voulait sonder euh, où était dans le sol le tuyau de gaz pour pas le, le rompre Ce qui est logique donc il a creusé un petit peu Là on vient de discuter justement du planning Donc euh, là ce matin il dépose le reste des pierres donc du granit qui va servir à l'enrochement Il va faire du terrassement Donc c'est à dire qu'il va mettre à niveau tout le terrain machin etc Pour pouvoir euh, avoir une idée en fait du terrain comment il va être Et cet après midi il va continuer un petit peu le terrassement et tout ça Et à partir de la semaine prochaine il va poser l'enrochement Et normalement bah milieu fin de semaine prochaine L'extérieur sera terminé donc euh, voilà là il est en train de le faire C'est en train de bosser euh, dur Je suis allé dehors pour discuter un peu avec lui Voir un peu où ça en est et tout ça Pour l'instant il n'y a pas besoin de moi Il faudra juste qu'on voit tout à l'heure jusqu'où on va avancer le terrain Parce que L'idée c'est d'avancer le terrain pour gagner de la place extérieure avant l'enrochement et tout ça Donc on va gagner euh, pas mal de place Mais euh, il faut qu'on voit jusqu'où on limite en fait l'avancement du terrain Donc voilà c'est c'est euh, en cours Là voilà, il est en train de poser les roches que vous avez déjà vu dans le vlog d'hier Mon vlog d'hier est en train d'envoyer sur Youtube Donc je ne l'ai pas envoyé hier soir parce que j'ai lancé le rendu hier soir euh, Juste après mon montage de Ghost et après je me suis endormi Donc j'ai pas eu le temps d'envoyer le vlog cette nuit Donc c'est en train d'envoyer seulement maintenant Donc je le mettrai en ligne dès qu'il sera... Euh, et qui sera dispo sur YouTube, voilà, et au programme d'aujourd'hui, de bah, toute façon, c'est du boulot sur Ghost and Us et tout ça. Euh, normalement, j'ai pas à sortir ou autre, juste pour aller acheter à bouffer à la limite. Donc euh, voilà, j'ai rien de, de prévu à l'extérieur et tout ça. Donc c'est du travail, travail, travail sur Ghost News et tout ça. Et les chiens, ils sont en mode, euh, qu'est-ce qui se passe Déjà, l'extérieur, il n'y a plus d'extérieur, ils comprennent pas déjà. Alors les gens qui demandent comment vous faites pour les chiens, de toute façon ils sont promenés, hein. de toute façon c'est pas parce que je le filme pas qu'on les promène pas, donc ça change pas grand chose. Mais du coup c'est vrai que quand on ouvre la porte, il faut juste faire gaffe qu'il se barre pas, bon Gordon il se barre pas. Jusqu'à Kawad qui fait la sourde oreille, là je l'ai sorti avant. Puis hop 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 elle commence à se barrer, je dis oh viens ici, elle me répond pas tu sais, elle fait genre je t'entends pas qui me parle, tout du gouillard. <rire> donc je suis allé la chercher, mais voilà sinon il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Oh la vache, le poids des pierres, c'est quelque chose hein. Donc euh, voilà, il y a un petit coup de ménage et de rangement à faire, normal, euh, de manière tout à fait euh, normale. Et puis euh, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Donc ça va être sympatoche. Donc euh, je vous reprendrai après, une fois qu'il aura déchargé. Je vous montre juste vite fait, regardez. Ah, là, je fais taille des roches. Je trouve ça passionnant en fait comme il déplace les roches avec la pelle. Quand tu vois le poids réel des pierres. Tut tut Le tut tut bolide Ah ça bosse hein C'est impressionnant, c'est vrai que c'est le chantier le plus impressionnant qu'on ait. La cuisine ça l'était aussi, mais là le paysagiste c'est quelque chose d'assez fou. Hein. Donc voilà, je vais vous filmer de toute façon aujourd'hui. Et euh, déjà le terrain qui a pas mal changé depuis hier avec le terrassement qu'il a fait Alors là avec l'avancement du terrain et tout ça va être, euh, ça va être quelque chose hein. Ça c'est su Bon les amis le paysagiste continue les travaux Donc on a réussi à... Parce que nous on avait un petit problème c'était le tuyau de la citerne de gaz Qui va dans le sol On s'est dit ouf si le... Là on peut pas couper le tuyau hein. Il y a encore du gaz, on a encore alimenté et tout ça Et puis c'est dangereux et tout Donc on savait pas trop le tuyau où il était Et c'est bon là il vient de réussir avec l'appel de trouver le tuyau et tout donc là il est en train de faire du terrassement, il a posé toutes les roches, demain il attaquera du coup euh, normalement de casser les roches ou la semaine prochaine je sais plus trop. Mais euh, ça bosse là. Ah la vache. C'est impressionnant, là on parlait d'internet, de Youtube et tout ça parce qu'il sait ce que je fais. Du coup on discutait un peu de tout ça, du paranormal aussi, des trucs comme ça. Comme il a dit, oh, moi tout ça ça me fait flipper, il dit je suis bien avec mes roches moi. Je dis oui c'est sûr, <rire> chacun son métier hein. Mais euh, ouais, non, ça... Ah, ça bosse Ah, c'est bon De surprise en surprise en surprise 
paysagiste qui vient de m'appeler. Dehors, hein, il m'a pas appelé au téléphone, je suis là. Parce qu'en fait, euh, là, il est en train de creuser pour faire le terrassement et on vient de découvrir un nouveau tuyau. Oui, on a découvert un nouveau tuyau. Alors, il y avait déjà le tuyau d'électricité parce que l'ancienne ancienne propriétaire pontait chez ses locataires pour, pour, pour euh, s'alimenter en électricité. Et ben là, euh, on vient de voir, on vient de découvrir dans le sol, donc au niveau de là où le mur on a pété avec euh, Miguel Anto, on vient de découvrir du coup un nouveau tuyau. Apparemment, ça serait un tuyau d'arrivée d'eau. Sauf que nous, le compteur d'eau, il est ici. Notre arrivée d'eau, elle est là, et il a vérifié, on a bien le, le truc d'eau ici. Donc ça serait pas notre arrivée d'eau à nous, ça serait possiblement, comme à l'époque, l'ancienne la, propriétaire, ancienne, ancienne propriétaire, qui pontait en fait la flotte chez ses locataires aussi, pour alimenter cette maison. Le truc, c'est que bon, nous on s'en fout, on a notre eau, mais si on vient rompre le tuyau à le couper, bah, s'il y a encore de l'eau dedans, s'il y a du circuit dedans, bah ça risque de... De gicler, gicler, gicler. Donc euh, là, on est un peu embêté. Donc j'ai écrit à notre ancienne propriétaire pour savoir si elle, elle avait une idée de ce que c'était. Parce que j'ai regardé les plans de la maison, c'est pas marqué sur les plans. Donc on est en train de regarder. Là, cet après-midi, euh, le paysagiste va revenir avec la camionnette pour euh, regarder, du coup, pour euh, couper le tuyau et mettre un bouchon et tout ça. S'il y a de l'eau dedans, on sait pas s'il y a de la flotte dedans, on sait pas du tout à quoi ça sert, on sait pas du tout. Donc euh, ouais, c'est un peu la galère là. C'est vraiment, euh, vraiment le bordel. Donc on verra bien. Surtout que j'ai reçu un courrier de la commune l'autre jour pour faire le relevé de compteur, donc j'aurais pu leur demander, mais j'étais pas là et ils ont envoyé un courrier, putain, fait chier. Hein, c'est un peu la merde, là. C'est un peu galère, et puis en plus, euh, la maison est dégueulasse, parce que je marche avec mes chaussures, j'arrête pas de rentrer, sortir, rentrer, sortir. Oh, putain, le bordel. Donc là, j'ai écrit à l'ancienne propriétaire, j'attends des réponses. Oh là là, là là, là, quel bordel. Ah, c'est toujours des surprises et des surprises, les travaux, hein. Ça n'est pas mon fille, hein. Donc bon, là il est en train de continuer le terrassement, on verra bien, il a dit on verra pour le tuyau. Et euh, pareil pour la fondation de la maison, euh, là il a commencé du coup à creuser pour faire le terrassement parce qu'on devait mettre le, le terrain à niveau partout. Même là où on avait la tondeuse, il y a un petit renfoncement, je vous montrerai après quand il aura fini de bosser là parce que je veux pas sortir avec la pelleteuse et tout ça, il est en train de faire les travaux, c'est dangereux de rester à côté. Mais, euh, mais on a un petit renfoncement et on devait le mettre à niveau, mais là on peut pas le mettre à niveau, il a dit parce qu'en fait si je commence à creuser, il y a pas de... en dessous des fondations, ça va fragiliser, c'est pas l'intérêt. Donc euh, là, du coup, euh, il va faire un deux niveaux, un tout petit niveau, mais je vous montrerai où, c'est pas très grave. Je dis, de toute façon, il y avait déjà un, un, un double niveau. Donc ça va pas changer grand-chose. Hein. Donc euh, voilà. Ouh Et les pierres font une tonne d'eux, il m'a dit. Une tonne à une tonne d'eux, les roches, les roches de granit. <rire> Seigneur Ah, j'ai mis toute sale, du coup. Ah là, là, là. Bon, je vous reprendrai après, hein. Quelle histoire les gens Ouf Bon il est actuellement 13h43 Je n'ai toujours pas travaillé aujourd'hui Sur Ghost and Us, ni sur mon vlog, ni rien du tout Ça fait chier grave Mais bon c'est comme ça, de toute façon c'est parce que là je reste dehors Du coup avec le paysagiste Parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'imprévus Beaucoup de choses et tout ça C'est un peu le bazar, je vais vous raconter après de toute façon Mais c'est vrai que là c'est un petit peu la galère Dehors ça... C'était la galère, mais c'est bon, les solutions ont été trouvées car il y a toujours de solutions. Il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème de toute façon. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui, qui ont avancé là depuis ce matin. Là, il va repartir chercher le, le camion Ben et après il revient du coup de nouveau pour faire le terrassement. Et moi je vais monter sur le PC parce que j'ai ma fiscam d'aujourd'hui à tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube. J'ai Ghost and à travailler aussi, à compta de l'admin et tout. Donc euh, voilà, il y a pas mal de, de choses à faire que j'ai pas pu faire depuis ce matin. Donc je vais m'y atteler euh, as soon as possible. Ouh, je jure, là, c'est stressant. C'est stressant, c'est stressant, parce que là, entre le tuyau qu'on a découvert, qu'on ne sait pas à quoi il sert, 
le fait qu'il a, il s'est rendu compte que sous notre terrain, en fait, on a énormément de roches et euh, du coup, avec la roche, c'est un peu compliqué pour faire le terrassement et tout ça. Donc, il euh, y a pas mal euh, de, petites, euh, de petites choses qui changent et tout ça. Alors, pas sur le résultat final. Le résultat final ne final, euh, changera pas. Mais il y a pas mal de choses qui changent, en fait, sur le procédé, sur comment il va faire et tout. Attention. Oh, oh, oh. Seigneur. Voilà ce que ça donne. <rire> Notre terrain. Donc, euh, alors le tuyau, c'est bon, on l'a coupé, vous l'avez vu. Il n'y avait pas d'eau dedans. En fait, il y avait un, un résidu d'eau, mais il n'y avait, avait pas de raccord et tout ça. Donc, c'était bien l'ancien ancien propriétaire qui pontait en fait la flotte chez ses locataires, en plus d'électricité. C'est beau, c'est beau. Donc là, on a fait les niveaux et tout ça. Il a fait les, tra les tracés, du coup, pour l'enrochement. Le, Donc, euh, le haut de l'enrochement, il va arriver là, comme ça. Et le bas, il va arriver euh, là. Et le terrain, du coup, va avancer. Donc là, il est reparti chercher la benne parce qu'il va creuser. Et en gros, il va creuser de, de pas mal de, de centimètres. Et remettre un peu... Ailleurs. En fait, il doit creuser là, en remettre ici, tout mettre à niveau et tout, un peu partout. Et euh, pour que le terrain soit nickel. Et puis là, il y a le, du coup, la, le traçage du nouvel escalier qui va arriver. Du coup, en gré, en tracite et tout ça. Donc, euh, ouais, il y a du taf, hein. Il avait besoin de moi du coup pour faire les tracés, pour savoir ce qu'on voulait exactement. Donc euh, j'avais déjà les recommandations de Laurent, donc je savais. Puis là, il y a toutes les pierres encore qui vont servir pour l'arrangement. Hein. Tout le granit et tout. Là, je vous dis, c'est du taf. Hein. Putain. Bon, maintenant, je vais monter euh, dans le bureau. Je vais aller travailler. Voilà, tourner ma facecam et tout. Je serai soulagé de l'affaire. Et puis après, je vais continuer le boulot sur Ghost Anus et tout. Comme j'ai dit, au pire, de toute façon, je bosserai ce soir. J'ai même pas fait encore le planning des lives, donc c'est un peu compliqué. Donc euh, voilà, je, je m'organise comme je peux.
Bon les amis, avant qu'il fasse nuit, voici l'état du terrain, Seigneur Dieu. Et deux secondes, je reviens. Le roi qui me dit la porte. Oh la vache. Donc il revient demain, il va tailler des pierres. Purée. Ah c'est quelque chose. Hein. Bon les amis. Il est actuellement 17h10. Et là, je vais procéder euh, au montage du coup du vlog jusqu'à maintenant. Attendez, voir, je regarde juste un truc. Ça marche pas. J'ai mon écran qui revient. Il sort plus de veille maintenant. Quand je sors de veille pour le PC, il ne se rallume plus. Donc je disais, ouais, je vais monter mon vlog déjà jusqu'à maintenant. Et ensuite, je vais attaquer Ghost and Us. Je vais gagner le plus de temps possible. J'ai même pas fait mon planning des lives encore. Et je crois que ce soir, je vais pas faire de live parce que j'ai encore du boulot sur Ghost and Us. Donc je reprendrai demain les lives à mon avis. Ouais, je vais regarder ça. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Bon les amis, il est actuellement 18h. Je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Pour l'instant, je suis à 17 minutes. C'est pas un très long vlog, mais il y a beaucoup de timelapse. Et timelapse, ça prend du temps à monter, n'est-ce pas Ah, c'était une journée très... Euh, très chargée. Même si c'est pas moi qui ai bossé, c'était chargé quand même. C'est vrai qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement eu de surprises que du coup, bah, je restais souvent dehors avec le paysagiste pour discuter avec lui, voir un peu au niveau du ni nivellement du terrain et tout ça. Nivelage Enfin, bref. L'aplanissement du terrain. <rire> La mise à niveau. Voilà, une mise à niveau. Ce qui fait que j'ai pas pu beaucoup, beaucoup bosser aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai même pas fait de facecam, j'ai récupéré mon live euh, où je voulais justement monter une facecam sur le monde de YouTube, euh, suite à mon live sur le monde de YouTube et tout. J'avais complètement oublié que j'avais ça en stock. Et du coup, ça m'a arrangé de pas tourner de facecam, je me suis dit, ah, nickel, c'est top. Et euh, pour le coup, pour Ghost, bah, j'ai absolument pas avancé sur Ghost Sana, c'est pour ça que ce soir, bah, j'ai planifié mes lives et je fais pas de live ce soir. Parce que là, je peux juste pas euh, me le permettre. Euh, l'heure, l'heure et demie de live me permettrait de gagner du temps pour Ghost Sana's. Pareil, je vais pas la boxe, j'ai du boulot aussi, donc euh, bon, bah, c'est Laura qui va y aller. Et euh, voilà, donc au niveau des surprises d'aujourd'hui, parce qu'en fait, vu que j'ai pas beaucoup vlogué en soi en facecam, enfin, je me suis pas beaucoup vlogué, j'ai surtout fait des timelapse. Alors, euh, quelles sont les surprises que nous avons eues Alors, tout d'abord, ce tuyau d'arrivée d'eau, euh, du coup, qui pontait chez les voisins, euh, fort heureusement. Alors, on a pris le risque de le couper, bon, euh, le paysagiste avait le matos pour le reboucher, euh, pour mettre un robinet ou quelque chose pour, pour au cas où. Donc, il l'a coupé à la disqueuse thermique. Et euh, bah finalement, il n'y avait pas d'eau dedans. Enfin, il y avait un tout petit peu d'eau, mais c'était du reste d'eau. Donc, euh, résultat, là-dessus, on était rassuré. Le tuyau, on a pu le dégager et tout ça, pas de problème. Ensuite, euh, deuxième problème qu'il y a eu, c'est au, euh, au niveau du sol. En fait, le sol est composé de roches. On a de la terre argileuse et en dessous, on a de la roche. Donc, on n'a pas de la terre terre, on a de la roche. Bon, j'ai interrompu parce que Laura est venue me dire au revoir. Du coup, elle partait. Et euh, j'avais plus de batterie, ça coupait. Donc je disais, il y avait ce tuyau. Ensuite, alors en dessous, en fait, on a de la roche. Et le problème, en fait, c'est qu'il veut mettre le terrain à niveau. Et pour ça, il doit creuser en faisant le terrassement. Logique. Mais du coup, vu qu'il y a de la roche, il peut pas creuser plus. Parce que sinon, il m'a dit qu'il fallait... Il lui fallait une autre machine. Et c'est je sais plus quoi, mais qui n'était pas dispo. Un... En gros, comme un marteau, un marteau piqueur, mais en version machine, quoi. Et que du coup, bah, là, ça allait être compliqué et tout. Donc, il espérait pouvoir creuser suffisamment et jusqu'à atteindre la roche et que ça, ça aille au niveau. Donc, on a dû refaire les niveaux parce qu'on avait fait les niveaux une première fois. C'était bon. Mais du coup, si on n'arrivait pas à creuser plus, en gros, le nouvel escalier côté euh, de l'autre maison, là, euh, du coup, elle est arrivée plus haut que les fenêtres de leur cave. Bah, ça va pas, tu vois. Donc, du coup, on a, il a dit, je vais rabaisser le plus le niveau en espérant, euh, pour gagner 10-12 cm, mais en espérant, du coup, qu'il arrive à creuser suffisamment. Il a réussi à creuser suffisamment. Et ensuite, du côté, euh, du coup, de la terranda, euh, là où on a détruit le mur avec Miguel et Anto, euh, bah, du coup, en fait, notre maison est posée sur la roche. Les fondations sont posées sur la roche. Et il veut pas trop creuser dans la roche parce que la maison est posée dessus quand même. Et donc, du coup, lui, faut il faut qu'il s'organise pour l'enrochement en granit et tout ça, pour faire ça euh, correct et tout. Mais euh, il avait un petit peu de doute. Mais finalement, ça, c'est bon aussi. Donc, en fait, tous les problèmes qu'il y a eu aujourd'hui ont été résolus. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'on vient de se délester de 1700 euros supplémentaires. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de frais... Oh, si, on a eu des frais supplémentaires pour la cuisine. J'ai dû racheter un détendeur de gaz, j'ai dû racheter un câble de gaz. On a dû acheter 2-3 petits trucs, des conneries, tout ça. 
Euh, pour le poêle, normalement, ça devrait pas dépasser, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que on a des escaliers de la terre en dalle jusqu'à notre terrain. On a des escaliers. Vous, si vous voyez les anciens vlogs, vous voyez qu'en fait, on a enlevé toutes les dalles de la terrasse, mais on a laissé la, la structure de l'escalier pour remettre des nouvelles dalles. On voulait remettre des nouvelles dalles nous-mêmes, parce que c'est rien de compliqué. Et le truc, en fait, c'est que vu que le terrain va être nivelé, euh, il va être nivelé de façon à ce que, en fait, euh, il, va y avoir, en, euh, il va y avoir plus d'herbe là où on va mettre de l'herbe, là où il y a, ah, comment expliquer là où il y a la terrasse, on va mettre de l'herbe. Et le problème, c'est que en faisant son nivelage, etc., il va, il va inévitablement, en fait, fragiliser la structure de notre escalier. Il nous a dit, il faudrait refaire l'escalier complètement avec euh, des palissades mais en béton ou en granit. Donc c'est des jolis, euh, c'est comme des grandes, c'est comme des, des rectangles comme ça qui font en fait une bordure. En gros, c'est une bordure, mais en version jolie. C'est comme les bordures que t'achètes chez Brico, les bordures en béton, mais là, c'est version euh, bien faite, avec euh, le même design, en fait, que le reste du jardin. Et il a dit, il faudrait mettre des palissades et tout ça, refaire complètement l'escalier, remettre des nouvelles marches, donc refaire des marches supplémentaires, pour que vous perdiez pas trop de terrain, etc. Et je dis, oui, mais à la base, on devait le faire, nous. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, les ciments, machin, et tout ça. Et euh, il a dit, bah, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous... Je vous le dis, si vous le faites euh, vous-même, il dit il va falloir bien consolider, parce que là, du coup, en faisant le terrassement, il est obligé d'attaquer, en gros, la structure en ciment qu'il y avait à côté. Il dit, ça va fragiliser, on va devoir, vous allez devoir refaire euh, du, un enrobage, enfin, un encadré, un cadre et tout ça, correct. Il a dit, sinon, moi, je peux vous le faire, mais c'était pas prévu, parce qu'à la base, quand on a fait le devis, on lui a dit, touche pas l'escalier, on le fera nous, tu vois. Sauf qu'en découvrant les spécificités du terrain... Ça fragilise le truc, donc il faudrait refaire l'escalier aussi. Donc il nous a dit, bah, je vais vous faire un, un devis, ça à vous de voir si vous acceptez de refuser. Hein. Lui, il a dit, il s'en fout, ça lui fait pas, pas beaucoup plus de boulot, parce que de toute manière, euh, notre chantier, c'est le dernier pour lui de l'année. Après, il fait plus d'autres chantiers, parce que voilà, il a des trucs, euh, des, des trucs perso de prévu et tout ça. Et du coup, il reprend ses chantiers en janvier. Il a dit, moi, de toute façon, vous faites les escaliers ou pas, ça va pas me changer grand-chose, c'est surtout le matériel qui coûte cher. Et là, du coup, il revient à 14h pour continuer le terrassement, et il arrive avec la douloureuse en nous disant « Bon, bah voilà, j'ai fait le devis et tout, il y en a pour 1690 euros, quelque chose comme ça, ou 1630, ou je sais plus. » Et il a dit « Pour 1630 euros, bah, je vous fais tout le tout l'escalier, il dit comme ça, au moins, vous n'avez pas à vous soucier de ça, et ça sera quelque chose de propre, solide, qui est bien adapté, en fait, parce qu'il va planter, en gros, la bordure, il va la... c'est des bordures de 60, et il va les enfoncer de 45 cm euh, 25 cm dans le sol il va faire un truc parfait voilà et, euh, et du coup il nous dit bah 1600 euh, quelque chose Pff, bah, ça fait quand même un sacré montant on est loin du détendeur à 60 balles quoi euh, du coup il nous dit euh, bah, qu'il peut encore commander le matos il peut encore le commander pour la semaine prochaine donc il pourrait le faire la semaine prochaine euh, que bah forcément si on attend euh, une semaine deux semaines bah, ça sera reporté à début d'année prochaine de faire l'escalier or nous on aimerait bien que euh, dimanche prochain notre extérieur soit terminé soit beau soit propre quoi tu vois l'objectif c'est pas euh, d'attendre encore plusieurs mois et tout donc du coup <rire> j'annonce ça à l'orage je dis bon bah il y a 1690 euros à sortir euh, qu'est-ce qu'on fait on peut pas on peut pas demander à la banque parce que la banque en fait elle a bloqué notre crédit immobilier sur le montant des devis initiaux pour paysagiste chauffagiste et cuisiniste donc on peut pas dire à la banque, ah bah finalement le crédit IMO faut l'étendre un tout petit peu plus de 1600 balles donc du coup on sort de notre poche 1600 balles, donc euh, c'est nous qui payons ces 1600 euros donc euh, voilà, ça fait le, le petit imprévu euh, pas piqué de nanton donc euh, voilà <rire> c'est ça fait partie des travaux quoi. donc euh, comme ça au moins l'escalier sera fait il le fera lui, et puis ça sera propre et puis basta quoi donc voilà pour, le, pour le, la, la situation et les petits imprévus de la journée qui ont nécessité beaucoup de réflexion et beaucoup de trucs. C'est vrai, 1600 balles, c'est une sacrée somme, mais après, on se dit, c'est quand même pour un terrain qui va durer des années, des dizaines d'années. Euh, ça serait dommage, en fait, de vouloir vraiment être têtu et le faire nous, et se retrouver avec un truc qui tient pas, ou qui est pas adapté, ou qui est pas bien, ou qui est pas aussi beau que le reste, tu vois. Donc euh, voilà. Petite extension euh, des tarifs, donc là, on va, bah, du coup, on dépasse les 10 000 balles, hein. Parce qu'on était juste pas à 10 000 euros pour le extérieur, donc je pense que là on dépasse les 10 000 balles, il me semble. Bref. Donc du coup, on va lui faire ce chèque de 1600 balles, et puis il va pouvoir faire le... <rire> faire l'escalier. Oh putain, je vous dis, les imprévus aujourd'hui, c'était quelque chose. Hein. Fouf. 
Et puis Laura, elle a eu aussi des, deux, trois trucs professionnels, mais ça, je ne m'étendrai pas sur le sujet. C'est pour ça qu'elle est rentrée euh, plus tôt aujourd'hui, mais ça, on en a parlé dans les FAQ couple, euh, la FAQ du mois de novembre, euh, du coup, euh, qu'on a tourné la semaine dernière, qui est, en, en, qui est disponible en replay sur ma chaîne YouTube, euh, où justement Laura expliquait qu'en fait, elle a un nouveau projet professionnel, euh, qu'elle avait en idée depuis maintenant plusieurs années, et qu'il est à deux doigts de se concrétiser par un concours de circonstances. Et que du coup, elle est amenée à changer de travail et tout ça. Mais ça, elle vous a expliqué que c'était ce mardi-là qu'il y avait des trucs qui se décidaient et tout ça. Donc voilà, si vous voyez Laura dans les, dans les vlogs, euh, si vous voyez un peu plus Laura dans les vlogs les jours qui suivent et tout, parce qu'elle est à la maison, c'est normal. Parce que justement, ce nouveau job commence pas tout de suite, il commence dans deux semaines ou un truc comme ça. Donc c'est tout à fait normal. Donc euh, n'essayez pas de poser des questions, j'en dirai pas plus de toute façon. Bref, là, elle est en train de partir euh, à la boxe. Moi, je vais continuer de monter. Donc, je vais monter cette euh, séquence que je viens de vous tourner euh, de vlog. Ce soir, on mange des pâtes carbo, euh, des pâtes, euh, des pâtes bolo, enfin, du, des pâtes au hachis à la sauce tomate. Et je suis allé acheter vite fait de l'émental. Je suis allé à la mairie aussi, récupérer des sacs de tri. J'avais aussi des questions euh, pour la déclaration de construction qu'on a fait pour l'extérieur et tout ça. Euh, J'avais deux, trois petites questions parce qu'on veut mettre des nouvelles palissades dehors. On avait des palissades en bois de merde là. On va remettre des palissades et j'avais deux trois questions à poser. Et du coup, ils ont pu répondre à mes questions convenablement. Donc ça, c'est bon aussi. Et j'ai aussi récupéré notre inscription sur la liste électorale. Même si, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'intention de... Enfin, voilà, je pense pas voter pour quelqu'un ces élections. J'aimerais quand même être inscrit sur la liste électorale parce que je paye des impôts locaux, des... on paye des impôts fonciers. Euh, j'ai quand même le droit d'exister dans cette commune, bordel. Enfin, bref. Putain, quelle histoire. Juste remettre la DS à sa place parce que tout à l'heure il y avait le truc de chantier et tout. Du coup elle a dû mettre la DS devant le garage du voisin. Enfin du. C'est un gentil voisin. Ce voisin là est très très gentil. Mais du coup il y a la voiture devant, donc je vais aller juste remettre la DS dans le garage. Devant le garage, pardon. Hop. Je vais peut-être même la mettre dans le garage, tiens. C'est quoi Est-ce qu'on l'utilise demain la DS Ah peut-être. Mais ouais, je me demande si je vais pas la mettre. Euh... Si je crois que je vais la mettre dans le garage, comme ça au moins c'est fait. Bref. Que d'émotions là aujourd'hui c'était vraiment euh, très chargé mais en même temps c'était une bonne journée euh, chargée donc là le paysagiste revient demain et demain il va commencer à couper les roches de granit pour pouvoir commencer l'enrochement jeudi c'est férié bon je savais pas mais en fait jeudi c'est férié euh, il fait le pont donc vendredi samedi dimanche il vient pas et il revient lundi prochain par contre cette, cette fois avec ses collaborateurs parce que là il est venu tout seul pour l'instant parce qu'il n'avait pas besoin d'aide pour, euh, pour ce chantier là ils étaient sur d'autres chantiers et euh, du coup, la semaine prochaine, il vient avec ses collaborateurs pour pouvoir attaquer euh, tout l'enrochement, machin et tout ça. Voilà. Donc, euh, fin de semaine prochaine, de toute façon, c'est terminé. Donc, euh, c'est bien, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça, j'ai du tri à faire dans le frigo. Là. Bon, je vais aller mettre la DS dans le garage. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop. Et puis après, je vais retourner sur le PC bosser sur Ghost Tennis Paranormal. Bon, les amis, il est actuellement 18h48. Je viens de terminer de monter mon vlog, enfin, la séquence que j'ai tournée avant. J'ai mis la DS dans le garage, c'est bon. Comme ça, Laura pour mettre le cuissette devant le garage, tout, le, tout à l'heure. Et, euh, euh, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer maintenant, vous m'en voudrez pas, je clôture à 18h49, tout simplement, parce que euh, je vais attaquer Ghost and Us, et une fois que le logiciel de montage est lancé pour Ghost and Us, vu le temps que ça met à chaque fois prévisualiser machin, je vais pas m'amuser à le rouvrir 30 fois, et euh, donc là, je vais clôturer le vlog, je vais lancer en rendu, et une fois que le rendu est fini, j'attaque Ghost and Us jusqu'à tard le soir, pour terminer cette magnifique enquête, voilà dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo travaux vous aura plu. Demain, c'est de nouveau une vidéo travaux. Hein. De toute façon, euh, <rire> on ne change pas une équipe qui gagne, hein, de toute manière. Mais euh, voilà, c'était une journée remplie d'imprévus, remplie de petites surprises. Euh, délé délesté, euh, je me suis fait délester de, de pas mal de fric. <rire> Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut